Сбербанк, Российский коммерческий банк, Международная финансовая группа, один из крупнейших банков России и Европы, контролируется Центральным банком Российской Федерации. Полное наименование, публичное акционерное общество, Сбербанк России. Кроме того, в деловой практике, в том числе во внутренних документах и формах, зачастую используется юридически неправильное сокращение СБРФ. Сбербанк – универсальный банк, предоставляющий широкий спектр банковских услуг. Доля Сбербанка в общем объеме активов российского банковского сектора составляла на 1 января 2016 года 28,7%, на рынке частных вкладов – 46%. Кредитный портфель соответствовал 38,7% всех выданных кредитов населению. Бренд Сбербанка на начало 2010 года по оценке журнала The Banker и компании Brand Finance занимал 15 места в рейтинге самых дорогих банковских брендов и стоил приблизительно 11,7 миллиардов долларов. Центральный офис Сбербанка находится в Москве истории. Во времена Советского Союза с 1922 года по 1987 год действовала система государственных трудовых сберегательных касс СССР, подчинявшаяся с 1922 года по 1963 году Министерству финансов СССР, а с 1963 года Государственному банку СССР. В 1987 году в рамках банковской реформы в СССР система государственных трудовых сберегательных касс была реорганизована и образован Банк трудовых сбережений и кредитования населения СССР. Постановлением Верховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 года Российский Республиканский Банк Сбербанка СССР был объявлен собственностью ЕРСФСР. В 1989 году Сбербанк стал первым банком членом платежной системы Виза в СССР. 22 марта 1991 года произошло учреждение акционерного коммерческого сберегательного банка Российской Федерации на общем собрании акционеров в соответствии с законом РСФСР о банках и банковской деятельности в РСФСР от 2 декабря 1990 года первый председатель правления Сбербанка РФП и Жихарев описывает историю акционирования 1 января 1992 года Сберегательный банк СССР прекратил свое существование. 1 января 2001 года в Сбербанке России произведена реорганизация, в результате которой 79 региональных банков Сбербанка России реорганизованы в 17 территориальных путем объединения. В июне 2010 года Сбербанк России получил разрешение Китайской банковской регуляторной комиссии на открытие представительства в Г. Пекине. 4 июня 2010 года решением акционеров банка полное официальное наименование банка было сокращено до Сбербанк России УАО. 29 июля 2010 года Банк России согласовал редакцию устава с новым названием. В сентябре 2010 года фирменное наименование банка изменилось на открытое акционерное общество Сбербанк России. На английском языке фирменное наименование изменилось на Сбербанк Раша в сентябре 2010 года. Сбербанк России открыл филиальную сеть в Индии. В сентябре 2010 года была завершена регистрация представительства в Г. Пекине. В июне 2011 года стало известно о создании Сбербанком и французским банком BNP Paribas совместного банка, который, работая под торговой маркой Сителем, будет заниматься розничным кредитованием в магазинах слияния и поглощения. 11 марта 2011 года стало известно о том, что Сбербанк покупает 100% российской инвестиционной компании «Тройка Диалог» за сумму в 1 миллиарде долларов США. 28 декабря 2011 года Сбербанк и Сетелем заключили обязывающие соглашения о создании совместного банка на рынке кредитования в точках продаж в России. В 2011 году руководство банка объявило о начале экспансии на рынке Восточной Европы и Турции. В течение года Сбербанк сделал ряд приобретений на этих территориях. В июле 2011 года было объявлено о приобретении холдинг Волк Банк International восточноевропейского подразделения австрийской банковской группы Астериичиш Волк С Банк Окончательное соглашение о сделке, которую планировалось завершить до конца года и которое оценивалось в сумму 585 евро 645 миллионов, было подписано в сентябре 2011. В декабре 2011 года Сбербанк проинформировал
рассказывал о приобретении специализирующегося на услугах Private Banking дочернего банка Лукойла в Швейцарии. СЛБ стоимость покупки составила 80,62 миллиона долларов США. В июне 2012 года Сбербанк объявил о крупнейшей своей зарубежной покупке, достижении договоренности о приобретении турецкого бизнеса. Франко бельгийской группы Дексия банка Денис Банк Руск предполагается, что Дексия, распродающая свои активы в связи с убытками, понесенными в Греции, уступит стопроцентный контроль в Денис Банк за 3 доллара США, 47 миллиардов собственники и руководство. Доля Центрального банка Российской Федерации в уставном капитале по Сбербанк составляет 50 процентов плюс одна голосующая акция в голосующих акциях 0,2-32 процента собственником Центрального банка России является государство, остальными 47,62 процента публично обращающихся акций Сбербанка владеет более 8273 тысяч юридических и физических лиц. С 1996 года торги акциями Сбербанку проводятся на российских биржах ММВБ и РТС. В марте 2007 года банк разместил дополнительный выпуск обыкновенных акций, в результате чего уставный капитал увеличился на 12% и было привлечено 230,2 миллиарда рублей. Средний дневной объем торгов акциями Сбербанка составляет 40% объема торгов на ММВБ. Органами управления Сбербанка являются общие собрания акционеров, наблюдательный совет правления банка, возглавляет правление президент и председатель правления банка. С ноября 2007 года эту должность занимает Герман Греф. Большой резонанс в мировой прессе вызвало утверждение в мае 2016 года членом наблюдательного совета Сбербанка бывшего премьер-министра Финляндии СКХ, председатели правления Сбербанка России Жихарев Павел Иванович Яшин Олег Владимирович Казьмин Андрей Ильич Греф Герман Аскарович. Деятельность банка имеет генеральную лицензию на осуществление банковских операций номер 1481 от 11 августа 2015 года. Филиальная сеть банка на 1 апреля 2015 года включает 16 территориальных банков и 17 493 подразделения по России. Дочерние банки Сбербанка России работают в Казахстане, Украине, Беларуси, Германии. В июне 2010 года Сбербанк получил разрешение Китайской банковской регуляторной комиссии на открытие представительства в Пекине. А в сентябре 2010 года Банк России зарегистрировал филиал ОАО Сбербанк России в Индии. У банка имеется дочерняя инвестиционная компания ООО Сбербанк Капитал, занимающаяся санацией и управлением заложенными в банке активами. С 1993 по 2010 годы Сбербанк участвовал в развитии российской платежной системы Сберкарт. С 2010 года банк участвует в проекте создания универсальной электронной карты, являясь одним из учредителей оператора проекта ОАО УЭК. 3 февраля 2012 года Сбербанк объявил, что создает венчурный фонд на базе венчурного подразделения «Тройки диалог» «Тройка венчурс» со стратегией инвестирования в высокотехнологические компании и проекты. Начальные инвестиции составят 100 миллионов долларов показателей деятельности. По состоянию на 9 августа 2011 года собственный капитал банка составил 1421 миллиард рублей. С начала года величина капитала возросла на 14,4%. Источник роста капитала – заработанная чистая прибыль. Прибыль до уплаты налогов из прибыли составила 250,1 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 201,2 миллиарда рублей против 76,8 миллиарда рублей за 7 месяцев 2010 года. Кредитный портфель корпоративных клиентов на 1 августа 2011 года составил 5174 миллиарда рублей, увеличившись за 7 месяцев на 8,6%. Портфель розничных кредитов на 1 августа составил 1478 миллиардов рублей, увеличившись за 7 месяцев на 13,6%. Активы банка с начала 2011 года увеличились на 484 миллиардах рублей или 5,7% и превысили 9 триллионов рублей. Активы Сбербанка составляют более четверти совокупных активов всей банковской системы Российской Федерации. Сбербанк – крупнейший в России банк по объему
объемом операций с физическими лицами средства физических лиц в июле 2011 года увеличились на 37 миллиардах рублей, до 5094 миллиардов рублей. Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2014 год составила 290,3 миллиарда рублей, снизившись на 20% по сравнению с прибылью за 2013 год. Производственная система Сбербанка С 2008 года в банке реализуется производственная система Сбербанка, которая играет важную роль в стратегии развития Сбербанка и развертывается. По информации самого банка, для роста удовлетворенности клиентов, повышения эффективности работы, повышения мотивации и роста удовлетворенности персонала, производственная система Сбербанка в своей основе имеет принципы лин-менеджмента. Советником Германа Грефа по внедрению ПСС весной 2011 года назначен Джон Тюрков, до этого работавший в банке Кредит Саис. Весной 2013 года его контракт с банком был расторгнут. До 2015 года ПСС планируется обучить всех сотрудников банка. Территориальные банки Сбербанка России, Байкальский банк, Забайкальский край, Иркутская область, Республика Бурятия, Республика Саха, Волговятский банк, Нижегородская область, Владимирская область, Кировская область, Республика Мордовия, Республика Мариэл, Чувашская республика, Республика Татарстан, Восточно-Сибирский банк, Г. Красноярск, Дальневосточный банк, Хабаровский край, Амурская область, Приморский край, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Магаданская область, Камчатский край, Чукотский автономный округ, ранее существовал Северо-Восточный банк, вошедший в 2013-2014 годах в состав Дальневосточного банка, Западно-Уральский банк, Пермский край, Республика Коми, Удмуртская республика, Московский банк, Г. Москва, Поволжский банк, Самарская область, Ульяновская область, Оренбургская область, Саратовская область, Волгоградская область, Астраханская область, Пензенская область, Северный банк, Ярославская область, Костромская область, Ивановская область, Вологодская область, Архангельская область, Нинецкий автономный округ, Северо-Западный банк, Г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Мурманская область, Калининградская область, Псковская область, Новгородская область, Республика Карелия, Сибирский банк, Новосибирская область, Томская область, Кемеровская область, Алтайский край, Республика Алтай, Красноярский край, Республика Тува, Республика Хакасия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Ямало-Нинецкий автономный округ, Омская область, Среднерусский банк, Московская область, Тверская область, Калужская область, Брянская область, Смоленская область, Тульская область, Рязанская область, Уральский банк, Банк, Свердловская область, Челябинская область, Курганская область, Республика Башкортостан, Центрально-Черноземный банк, Воронежская область, Орловская область, Липецкая область, Курская область, Белгородская область, Тамбовская область, Юго-Западный банк, Ростовская область, Краснодарский край, Республика Адыгея, Ставропольский край, Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия, Ирландия, Кабардино-Балкарская республика, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская республика. Республика, Республика Калмыкия, Чеченская Республика, фотографии, дочерние организации, рейтинги и награды, российские в рейтинге, надежности российских банков, журнала, финанс. По данным на первый квартал 2011 года Сбербанк занял первое место в рейтинге 100 крупнейших российских банков за март 2011 года, составленном журналом Forbes Russia. Сбербанк занял первое место в рейтингах, составленных агентством РБК. Рейтинг Сбербанк среди российских банков занимает первое место по количеству банкоматов, первое место по количеству филиалов банка, 18 место по уровню информатизации по итогам 2009 года, первое место по количеству пластиковых карт в обращении, первое место по уровню чистых активов, первое место по уровню прибыли. В рейтинге деловой репутации крупнейших банков России, составленном в апреле 2010 года исследовательским холдингом «Рамир», Сбербанк занял первое место место в рейтинге самых ценных российских брендов в 2010 году, подготовленном компанией Интербранд, Сбербанк занял шестые места, занял первые места в рейтингах узнаваемости и известности российских банков, опубликованных Национальным агентством финансовых исследований. Согласно данным агентства, узнаваемость Сбербанка в России составляет 96 процентов, известность 86 процентов. Лидер первого рейтинга крупнейших инкассаторов РФ стал лауреатом национального премии IT-лидер в номинации «Банки с 
государственным участием. 20 мая 2011 года на церемонии награждения лауреатов премии Инвестор Авардс 2011 АО Сбербанк России были присуждены первое и второе место в номинации «Прорыв года на рынке капитала» стал лауреатом ежегодного конкурса «Банк года» сразу в двух номинациях «Самый отзывчивый банк» и «Рекламная кампания года». Специальная награда «Самый отзывчивый банк» вручена Сбербанку за решение наибольшего числа проблем интернет-пользователей, клиентов банка. Мировые в 2007 году Сбербанк впервые вошел в ежегодный список 100 самых уважаемых фирм и компаний мира по версии еженедельника Баронс. На 98 место в рейтинге крупнейших мировых компаний Fortune Global 521 Сбербанк занимает 298 место, опустившись за год с 256 позиции. В рейтинге тысяча крупнейших банков мира журнала The Banker на 1 июля 2010 года Сбербанк занимал 43 место. В рейтинге самых дорогих брендов мира бренд Finance Global 521 составленном консалтинговой компанией Brand Finance. Сбербанк занял 65 место и оказался самым дорогим российским брендом. Стоимость бренда оценена в 12 миллиардов долларов. В рейтинге крупнейших публичных компаний Forbes Global 2000 за 2011 год Сбербанк занимает 178 место. В рейтинге самых дорогих брендов мира бренда STOLP 100 за 2011 год составленном компанией Millward Brown Optimor Сбербанк занял 99 место. Стоимость бренда оценена в 8,535 тысячных миллиарда долларов. У достойной награды Quality Recognition Award за высокое качество оформления платежей в долларах США, присуждаемый за банков Нью-Йорк Миллон. В 2011 году занял 20 место в рейтинге «Самые сильные банки мира», опубликованном в июньском номере журнала Bloomberg Markets. В 2014 году попал в пятерку самых непрозрачных компаний в мире по версии Transparency International. Оценки рейтинговых агентств логотипы смена фирменного стиля. Начиная с 2014 декабря 2009 года Сбербанк ввел новый фирменный стиль. На смену к корпоративному темно-зеленому цвету пришел светло-зеленый. Национальную рекламную кампанию по ребрендингу провело сетевое агентство Маккан Эриксон. Концепцию ребрендинга разработала бренд консалтинговое и британское агентство Fitch, работавшее ранее с Почтой России и Детским миром. Новый бренд, по мнению Германа Грефа, призван стать символом масштабных преобразований банка. Новый логотип Сбербанка получил как позитивные, так и негативные отзывы. Критика Сбербанка России, правоприемник системы государственных трудовых сберегательных касс СССР, все имущество которых принадлежало государству. После либерализации цен в начале 1990-х годов государство и Сбербанк фактически отказались от гарантии обеспечения вкладов граждан. В результате произошло их обесценивание, вызвавшее по данным социологических опросов резкое недовольство населения. С 1996 года проводится поэтапная компенсация потерь вкладчиков. С 16 февраля 2008 года филиалы Сбербанка начали выплачивать компенсацию по советским вкладам граждан отдельным категориям населения. По свидетельствам работников банка, в ходе проведения размещения акций банка в феврале 2007 года многие сотрудники Сбербанка принуждались руководством к приобретению этих акций. Общественный и политический бойкот. Бойкот на Украине с 2013 года на Украине. Сеть банков стала объектом внимания активистов компании «Не покупая российская». Активисты призвали не обслуживаться в Сбербанке России, указывая на российское происхождение владельцев сети. Широкое распространение идеи бойкота приобрела начиная с марта 2014 года, с началом крымского кризиса и боевых действий на востоке Украины. Тогда по Украине прокатилась волна акций против российских банков, в том числе и против Сбербанка России. Были и случаи вандализма и погромов банков, в частности после озвученных Генеральной прокуратурой и Службой безопасности Украины обвинений в финансировании терроризма и сепаратизма на Украине. Санкции ЕС. В сентябре 2014 года в ходе политического кризиса на Украине ЕС ввели третий этап санкций против ряда российских компаний с государственной долей собственности, среди которых предположительно оказался и Сбербанк России. Суть санкций заключается в ограничении доступа банка к рынкам капитала ЕС. 11 сентября президент США высказался о готовности ввести аналогичные санкции, впоследствии он отказался от 
этой идеи. В мае 2015 года глава Сбербанка на годовом собрании акционеров объяснил, что из-за санкций банк не планирует начинать работу в Крыму ранее. В 2014 году, прекратив там деятельность своего украинского подразделения по требованию регуляторов, 